வணக்கம் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் ஒன்றியம் அவ்வாடிப்பட்டி ஊராட்சி ஆர் ரெங்கநாதபுரத்தில் தேனி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் மக்கள் தொடர்பு முகாம் நடைபெற்றது பல நலத்திட்டங்களை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஊர் பொதுமக்களும் முக்கிய அரசு அதிகாரிகளும் பணியாளர்களும் அரசியல் தலைவர்களும் நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனர் அவ்வாடிப்பட்டி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பி ஜெயராம் அவர்கள் நன்றியுரை கூறினார்
இங்கே வந்து மருத்துவ வசதி பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறார்கள் இங்கு ஏழ்வாடிப்பட்டி கிராமம் வந்து குட்பட்ட கிராமமாக இருப்பதால் ஏழ்வாடிப்பட்டியில் துணை சுகாதார செவிலியர் இங்கே தங்கியிருந்து இங்கே உங்களுக்கு சிகிச்சை மற்றும் பரிந்துரை இந்த மாதிரி ஏஎன்சி பரிசோதனை கற்பிணி பரிசோதனை அந்த தடுப்பூசி குழந்தைகளுக்கு உண்டான தடுப்பூசி அனைத்து விவரங்களும் செயல்பட்டு பெற வருகிறது அதுபோக நடமாடும் மருத்துவக் குழு வைகிராம் இது தேவனப்பட்டியிலிருந்து மாதந்தோறும் ஒரு ஒரு நாள் இங்கே வந்து உங்களுக்கு அருகிலேயே அந்த தாய்மார்கள் மற்றும் குழந்தைகளை பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அவர்களை மேல் சிகிச்சைக்கு பரிந்து செய்து பரிசோதனையும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் எங்கள் இப்போ முக்கியமாக நமது தமிழக முதல்வர் அவர்களின் கனவு திட்டமாக மக்களை தேடி மருத்துவம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இது இந்த திட்டத்தின் கீழ் மாவட்டம் முழுவதும் எண்பத்தி ஒம்பது செவிலியர்களும் எண்பத்தி ஒம்பது உதவி செவிலியர்களும் உங்கள் கிராமங்களுக்கு வீடுகளுக்கே வந்து பணியை பணியை வந்து அவங்க செவிலியர்கள் வந்து வீட்டிலேயே வந்து மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து உங்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இக்கிராமத்தில் மட்டும் மொத்தம் நம்ம தேனி மாவட்டத்தில் ஒரு வட்டாரத்திற்குள் உங்களுடைய சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெற்று சில கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி எண்பது பேர் வரைக்கும் பரிசோதனை மேற்கொண்டதில் அவர்களை முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு பேர் மட்டும் மேல் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக அழைக்கப்பட்டு அவர்களை சிகிச்சை பெற்று இப்போ நலமுடன் உள்ளனர் அனைவரும் இப்பொழுது நம்மளுக்கு முக்கியமாக சுகாதாரத்துறைக்கு நீங்கள் பொதுமக்கள் ஆகிய அனைவரும் எங்களுக்கு ஒத்துக்க ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டியது என்னவென்றால் இப்போ வந்து சீசன் வந்து வந்து காய்ச்சல் கண்ட காய்ச்சல் அதிகமாக உள்ளது அதற்கு நமது மாவட்ட ஆட்சியாளர்களின் சீரிய முயற்சியின் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதம் சூழல் தொட்டியிருக்கும் அது வந்து என்னென்னா வீட்டுக்கு வெளியே கழுவுற தண்ணி தான் சாக்கடை தொடர்ந்து பாசல் தொழிக்கிற தண்ணி தான் வச்சுட்டு வந்துருப்பாங்க ஆனால் அதையும் வந்து நம்ம என்ன செய்யணுன்னா மூடி வைக்கணும் மூடி வச்சா தான் என்ன செய்யும் அந்த கொசு வந்து நல்ல தண்ணியில் மட்டும்தான் முட்டையிடுது ஆகவே நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த தண்ணிகளெல்லாம் வீட்டில் இருக்கும் தண்ணிகள் மூடி வைக்க வேண்டும் வாரம் ஒரு முறை அந்த சிமிழ் தொட்டிகளை நன்கு தேய்த்து கழுவி சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் இது வந்து தான் அவர் வந்து ஒரு திருவிழா வந்து உங்களை சொல்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் பொதுமக்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டுமாய் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் மேலும் நம்மளது இந்த சுகாதார திட்டத்துக்கு மூல பணியை பணியை வந்து அவங்க செவிலியர்கள் வந்து வீட்டிலேயே வந்து மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து உங்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இக்கிராமத்தில் மட்டும் மொத்தம் நம்ம தேனி மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு வட்டாரத்திற்குள் உங்களுடைய சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெற்று சில கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி எண்பது பேர் வரைக்கும் பரிசோதனை மேற்கொண்டதில் அவர்களை முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு பேர் மட்டும் மேல் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக அழைக்கப்பட்டு அவர்களை சிகிச்சை பெற்று இப்போ நலமுடன் உள்ளனர் அனைவரும் இப்பொழுது நம்மளுக்கு முக்கியமாக சுகாதாரத்துறைக்கு நீங்கள் பொதுமக்கள் ஆகிய அனைவரும் எங்களுக்கு ஒத்துக்க ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டியது என்னவென்றால் இப்போ வந்து சீசன் வந்து வந்து காய்ச்சல் கண்ட காய்ச்சல் அதிகமாக உள்ளது அதற்கு நமது மாவட்ட ஆட்சியாளர்களின் சீரிய முயற்சியின் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதம் சூழல் தொட்டியிருக்கும் அது வந்து என்னென்னா வீட்டுக்கு வெளியே கழுவுற தண்ணி தான் சாக்கடை தொடர்ந்து பாசல் தொழிக்கிற தண்ணி தான் வச்சுட்டு வந்துருப்பாங்க ஆனால் அதையும் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா மூடி வைக்கணும் மூடி வச்சா தான் என்ன செய்யும் அந்த கொசு வந்து நல்ல தண்ணியில் மட்டும்தான் முட்டையிடுது ஆகவே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த தண்ணிகளெல்லாம் வீட்டில் இருக்கும் தண்ணிகள் மூடி வைக்க வேண்டும் வாரம் ஒரு முறை அந்த சிமிழ் தொட்டிகளை நன்கு தேய்த்து கழுவி சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் இது வந்து தான் அவர் வந்து ஒரு திருவிழா வந்து உங்களை சொல்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் பொதுமக்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டுமாய் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் மேலும் நம்மளது இந்த சுகாதார திட்டத்துக்கு மூட்டம் மாவட்ட டாக்டர் மேலாளர் அவர்கள் இப்போது அரசியல் திட்டங்கள் பற்றி எடுத்துக்கொள்வது அதுக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுக்கும் ஏர்வர்களுக்கும் ஆதிகாரிகளுக்கும் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் சார்பவர் சார்பாக தனியான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார்பவர் பல சிறப்பான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிற அரசு மானியத்துடன் கடன் பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது உதாரணமாக ஒரு ஏழுடைய லட்சம் ரூபாய் வரையை அவர்களுடைய திட்ட மதிப்பீட்டு தொகை என்றால் சாத்தோபுரமாக ரெண்டு ரெண்டே லட்சம் வந்து அவர்களுக்கு அரசு மானியம் கிடைக்கும் பல சிறந்த தொழில்கள் வந்து அதை தேர்ந்தெடுத்து தனிநபர் தொழில் முறைவராக உருவாக்கப்படுகிறது இதே மாதிரி இளைஞர்களுக்கான சுய வேலை வைப்பு திட்டம் இளைஞர்களுக்கான திட்டத்தின் கீழ் தொழில் முனைவராக உருவாக்குவதற்கு பதினெட்டு முதல் நாற்பத்தைந்து வரை வயது வரம்பு பருவமான உச்ச வரம்பு மூன்று லட்சத்துக்குள் இருக்க வேண்டும் இவர்கள் பல்வேறு விதமான தொழில்கள் வந்து செய்து கொண்டிருந்தாலும் இல்லாத புதியதாக தோட்டம் இருந்தாலும் இவர்கள் வந்து அரசு மானியத்துடன் 
ஸ்டாக்கோ மானியம் ரெண்டு ஏழு லட்சம் வழங்கப்படுகிறது அதிகபட்சமாக ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை அதே மாதிரி வாகனங்கள் ஊடுறதுக்கு வாகனங்கள் இதர ஆட்டோ இந்த மாதிரி பயணியர் வாகனங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கடன் தரத்துக்கு வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கும் மானியம் வந்து ரெண்டு புள்ளி இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரை தரலாம் அதே மாதிரி மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மகளிர் சுய உதவிகள் என்னென்ன பொருட்கள் உணவுப் பொருட்கள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அவர் கூட அவர் பனிரெண்டு நபர்கள் வந்து ஆதிதிராவிடப்பட்ட பழமையினாக இருக்க வேண்டும் இந்த குழுவிற்கு இரண்டு புள்ளி ஐம்பது லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படும் அவர் பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய் பத்து லட்சம் ரூபாய் அவர் தேர்ந்தெடுப்பு தொழிலுக்கு அந்த முதலீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி திட்ட மதிப்பீட்டு தொகையில் இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் வரை தற்போது மானியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த நல்ல அவர் வந்து எல்லா விதையான செபீட் திட்டம் என்று உள்ளது செபீட் கிளினிக் என்ற திட்டத்தில் வந்து லேப் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆய்வு கூட உட்பார்கள் இந்த மாதிரியான விஷயம் வாங்கிறதுக்கு மருத்துவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பதிவுப்பட்ட அந்த நிறுவனத்தில் உள்ள மருத்துவர்கள் இவர்களெல்லாம் வந்து கிளினிக் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் அவங்க வந்து முதலீடு திட்டத்தொகை தேவைப்படுறது என்றால் அவருக்கு வந்து அதிகபட்சமாக ரெண்டு புள்ளி இருபத்தஞ்சு லட்சம் அளவுக்கு மானியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதன் மூலமாக வந்து பியூட்டிஷியன் பெண்களுக்கான பியூட்டி அழகு கலை பயிற்சி பெற்றவர்கள் மற்றும் உதாரணமாக தையல் பயிற்சி பெற்றவர்கள் அவர்களும் ஒரு நான்கு இயந்திரங்கள் தையல் இயந்திரங்கள் வைத்து தொழில் முன்னேறலாம் உதாரணமாக சிறிய வகை கடைகள் பலசரக்கு கடை மளிகை கடை டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் ஸ்டூடியோ ப்ரௌசிங் சென்டர் இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான தொழில்களுக்கும் தார்க்க திட்டத்தின் மூலமாக மானியம் பெற்று அரசு மூலம் அரசு வங்கி வங்கிகள் வங்கிகள் கடன் பெற்று அவர்கள் சிறந்த தொழில் முன்னேறவர்களாக தொழில் முனைவர்களாக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் பல்வேறு மக்கள் வந்து பயன்பெற்றுள்ளார்கள் இதே மாதிரி நீங்களும் பயன்பெறுவதாக உங்களை கட்டுரை கேட்டுக்கொள்ள நன்றி வணக்கம் அலுவலக பெருமக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி அடுத்து மேடையில் நடைபெறும் மகிழ்ச்சி முதலாவதாக நமது நன்றி கலந்த வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தமிழக முதல்வர் அவர்களின் ஞானின் கீழ் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் இந்த மாவட்ட மக்களை நாடி மாவட்டம் என்ற ஒரு சிறப்பான கூட்டத்தை கூட்டி சிறப்பு சேர்த்து கொண்டிருக்கும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களே மற்றும் இங்கு கூடி நமது கிராம மக்களுக்கு சில ஆலோசனை வழங்க வந்துள்ள அரசு அலுவலர் அவர்களே உங்கள் அனைவர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஏற்கனவே காலம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால சுருக்கமாக பேச சொல்லியிருக்கிறதுனால நமது தமிழக முதல்வர் இன்றைக்கு பொங்கல் பரிசாக அனைத்து குடும்பத்தினர்களுக்கும் மா ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கி நமது அமைச்சர் இப்போது முடித்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள் அடுத்து உதவித்தொகை மாதம் உரிமைத்தொகை வராத நபர்கள் யார் யாருக்கும் இல்லையோ அவர்களெல்லாம் கணக்கெடுத்து நமது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களும் கொடுங்கள் உங்களுடைய குறைகளையும் சரி செய்து வைப்பார் மற்றும் நமது இங்கே வந்துள்ள அரசு அலுவலர்கள் அனைவரும் அவர்களை கருத்துக்களை கூறியிருக்கும்படி நீங்கள் உங்களுடைய உண்மையான நபர்கள் வந்து அந்த பயனாளிகளை பயன்படுவதை உங்களை கேட்டுக்கொண்டு இந்த பயனாளிகள் அனைவர்களுக்கும் மனதுக்கு தெரிவிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றியோடு வணக்கத்தை <laughs> இந்த ஊராட்சியில் பொதுவாக போக்குவரத்து வசதி உள்ளடக்கிய அனைத்துமே ஏழை நகரங்களுக்கு சரளமாக கிடைத்தாலும் இது அருதாக கிடைக்கக்கூடிய பகுதி இந்த பகுதியை தேர்ந்தெடுத்து மக்களுக்கான அடித்தட்டு திட்டங்களை அனைத்து துறை அலுவலர்களுடைய உதவியுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முயற்சி எடுத்த வருவாய்த்துறைக்கும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைமைக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த ஏவாரிப்பட்டி ஊராட்சிக்கான அடிப்படையான தேவைகளாக இருக்கக்கூடிய இது என்னுடைய மாவட்ட ஊராட்சியில் ஒரு பகுதி அதனால் இந்த ஊராட்சியினுடைய வளர்ச்சி திட்டங்களே என்னுடைய கவனத்தை முதலில் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினால என்னுடைய மாவட்ட ஊராட்சியில் முத முத நிதி வழங்கின ஊர் இந்த ஊராட்சி தான் பன்னெண்டு இரண்டு லட்ச ரூபாய்க்கான குடிநீர் ஆதாரத்துக்காக என்னுடைய முதல் நிதியாக என்னை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்கினேன் ஆனால் இன்னும் கூட இந்த பகுதி மக்களுக்கு குடிநீர் ஆதாரம் பூர்த்தி செய்ய முடியாத அளவுக்கு ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு இருக்கின்றது குறிவாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெங்கநாதபுரம் பகுதிக்கு தேவையான 
அந்த வடுக ஓட்டி அங்கிருந்து வரக்கூடிய கூட்டுக்குடி போதுமான அளவில் அது குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அது நிறுத்தப்படுகின்ற காரணத்தினால மக்களுக்கு குடிதண்ணீருக்கான ஆதாரமான அந்த வாய்ப்பு இந்த பகுதியில் குறிப்பா அது கம்மியாக இருக்கிற காரணத்தினால அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய வைகடமில இருந்து கூட ஒரு புதிய கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை இந்த கிராம இந்த ஊராட்சி மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அளவில் மாவட்டத்தினுடைய நிர்வாகம் அதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்ற செய்தியோடு கூடுதலாக இந்த பகுதியில் வந்து விவசாயம் சார்ந்த பகுதிகள் விவசாய மக்கள் விவசாயம் சார்ந்து கால்நடைகளை தன்னுடைய வாழ்வாதாரம் கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை சார்ந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் கால்நடை மூலியமாக ஜீவிக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கின்ற காரணத்தினால இந்த கால்நடை மருத்துவமனை என்பது எங்கேயோ போய் மருத்துவம் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இந்த பகுதி மக்களுக்கு குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கு இருக்கு அதனால மாவட்ட ஆட்சி தலைமை இந்த பகுதியினுடைய விவசாயிகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கால்நடைகளுக்கான ஒரு மருத்துவத்தை மருத்துவ மனையை இந்த பகுதியிலே உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையோடும் இதை தாண்டி நம்மளுடைய சுகாதார நிலையம் என்பது வந்து குறிப்பா இந்த பகுதியில போக்குவரத்து சரியாக குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வாகன வசதி இல்லாத காரணத்தினால இந்த கற்பனை தாய்மார்கள் தன்னுடைய மேல் சிகிச்சைக்காக வைகடம் செல்லதான் இல்லை சரதாரம்பி செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கு அதனால இங்க ஒரு மருத்துவருடன் கூடிய ஒரு பெட்டு வசதி உள்ள ஒரு மகளிர் சுகாதார வளாகம் அந்த இது ஆரம்ப சுகாதார நிலையிலும் அனைத்து விதமான ஒரு டாக்டர் உள்ளடக்கிய ஒரு வாய்ப்பை இந்த கிராமத்திற்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்ற இந்த பகுதியினுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கை மரியாதைக்குரிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக எங்களுடைய பகுதி மக்கள் உண்மையில மருத்துவ வசதி சரளமா கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் கூட மருத்துவத்துக்காக இயங்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையை நீங்கள் மாற்றி காக்குவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு எனக்கு வாய்ப்பளித்த மிக்க நன்றி கூறிய விடைபெற்ற மிகவும் நன்றி வணக்கம் நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கிய நிகழ்வாக நமது மாவட்ட மக்களின் வளர்ச்சிக்காக அனைத்து தரப்பு மக்களும் அனைத்து விதமான நலத்திட்டங்கள் அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கில் அனைத்து துறை அலுவலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து சீர்பட செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் மதிப்புக்கு மரியாதை கூறிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தற்போது தலைமை உரையாற்றி நன்றி நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குவார்கள் மக்களை தேடி மாவட்ட நிர்வாகம் என்ற முறைக்கு மக்கள் தொடர்பு முகாமுக்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பெரியவர் ஊராட்சி ஒன்றிய குழு தலைவர் மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவர் வந்திருக்கக்கூடிய அலுவலர்கள் மற்றும் இந்த கூட்டத்தை இவ்வளவு சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய மாவட்ட வருவாய் கோட்டாட்சியர் வட்டாட்சியர் மற்றும் இதர அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம் எனக்கு முன்னாடி பேசும்போது நீங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப அமைதியாக உட்காந்து கவனிச்சுட்டு இருந்தீங்க நிறைய அரசு திட்டங்கள் பற்றி பேசினாங்க இல்லையா சமூக நலத்துறை பற்றி பேசினாங்க ஊட்டச்சத்துறையிலேருந்து பேசினாங்க மக்கள் நலவாழ்வுத்துறையிலேருந்து பேசினாங்க ஸோ நிறைய திட்டங்கள் பற்றி பேசினாங்க இந்த மக்கள் தொடர்பு முகாமினுடைய முக்கிய நோக்கமே அரசினுடைய திட்டங்களை வந்து மக்களிடையே கொண்டு செல்வது மக்களுக்கு என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்குன்னு செ செ தெரியப்படுத்துறது அந்த திட்டத்தில் வந்து நம்ம பயன்படணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் என்னென்ன ஆவணங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும் எப்படி பதிவு பண்ணுறது இந்த விவரங்களை வந்து மக்களிடையே கொண்டு செல்வதற்கான முக்கியமான நோக்கம் அது அது போக இங்கே இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய கோரிக்கைகள் எதுவும் இருக்கு அது ஏற்கனவே நம்ம இங்கே உங்களுடைய கோரிக்கைகளை வந்து இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னாடி பெற்று அதனுடைய அதன் மேலே நடவடிக்கை எடுத்திருக்கோம் இன்றைக்கும் நீங்கள் புதியதாக உங்களுடைய கோரிக்கைகளை கொடுத்து தெரிவிங்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த வகையில் உங்களுடைய கோரிக்கைகள் உங்களுடைய அதன் மீது எடுத்த நடவடிக்கை முடிந்தவரையும் கூடுமான வரையும் வந்து உங்களுக்கு அதனுடைய நடவடிக்கைகளை எடுப்பது இதுதான் இந்த மக்கள் தொடர்பு முகாமுடைய நோக்கம் ஸோ இதில் குறிப்பிட்டு நம்ம அலுவலர்கள் பேசினதுலேருந்து குறிப்பிட்டு ஒரு இரண்டு மூன்று விஷயங்கள் வந்து நான் எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரும்புகிறேன் ஒன்று வந்து குழந்தைகளை வந்து படிக்க வைப்பது இல்லையா இன்றைக்கி வந்து நிறைய இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததை விட இன்றைக்கி தேதியில் நம்ம எடுத்துக்கோன்னு சொன்னால் நிறைய குழந்தைகள் வந்து நம்ம படிக்க வைக்கும் இருப்பினும் நம்ம மாவட்டத்தை எடுத்துக்கோன்னு சொன்னால் அடுத்து வரக்கூடிய தேர்வு என்ன என்ன தேர்வு பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முக்கியமான தேர்வுன்னு எடுத்துக்கிட்டா பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் போயிட்டுருக்கிற குழந்தைங்களே நிறைய நேரம் பத்தாம் வகுப்பு இல்லை பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு வந்து தேர்வு எழுதுறதுல வந்து அன்னைக்கு ஆப்சென்ட் ஆகிடுறாங்க இது நிறைய நேரங்களில் வந்து நம்ம பெற்றோர்களுக்கே சில விஷயங்கள் என்னைக்கு தேர்வுங்கிறதே தெரிஞ்சுக்கல ஸோ நம்ம குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சியில் வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் பங்கேற்கிறோம் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு போயிட்டு வராங்கன்னு சொன்னால் என்னைக்கு ப என்னைக்கு ப எக்ஸாம் இருக்குது என்னைக்கு தேர்வு இருக்குது என்ன படிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறைந்தபட்சம் தாயும் சரி தந்தையும் சரி இரண
ஸோ நிறைய இப்போ கடந்த ஆண்டு ஒரு ஒரு மாணவர் என்னென்னா அந்த பரிசு எண்ணிக்கை அந்த பெற்றோருக்கே தெரியல அவரும் வீட்டில் இருக்கிறாரு லீவ் போட்டு ஆனால் அதுக்காங்க கிளாஸ் இல்லைன்னா பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறாங்க எக்ஸாம் எழுதுறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வந்து நல்ல முறையில் எழுதுறதுக்கு ஊக்குவிக்கணும் பண்ணலாமா கண்டிப்பாக எல்லாரையும் எழுத வைக்கணும் எழுத வைக்கிறதோட எல்லாரும் எழுதி நல்ல முறையில் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்வாகணும் அதுக்கு பெற்றோர்களுடைய ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பாக தேவை நீங்க எல்லோரும் ஒத்துழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்னொன்னு அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல எடுத்துட்டோம்னா பள்ளிகள்ல எடுத்துட்டோம்னா இதையும் நிற்கிறது அதிகமாக இருக்கு அப்போஸ் இப்போ நமக்கு காய்ச்சல் நிறைய இருக்கு இல்லைன்னா கண்ணில் இருக்கக்கூடிய சில வியாதிகள் அதிகமாக இருக்குது அதனால வரலன்னு சொல்லிட்டு லீவ் போடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் ஒரு ஒரு வாரம் லீவ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டோன்னா பதினைந்து நாட்கள் அதுக்கும் அதிகமாக கூட குழந்தைகள் வந்து பள்ளிக்கு வருவது வந்து இருக்கு பல் வராமல் இருப்பது இருக்கு ஸோ குழந்தைகளை வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னா கவனிக்கணும் கண்டிப்பாக இருந்தாலும் பள்ளி செல்கிறாங்களா இடைநிற்றல் இல்லாமல் எல்லா குழந்தைகளும் பள்ளிக்கு போகிறாங்களா அப்படிங்கிறதையும் கவனிக்க வேண்டியது பெற்றோருக்கு இருக்கு என்ன பதினைந்து நாட்கள் தொடர்ந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகலைன்னு சொன்னால் அந்த ப படிக்கிறதுல வந்து ஒரு கேப் விழுந்துருது அப்போ அந்த குழந்தை திருப்பி போய் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கே என்ன ஆகுது ஒரு போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துருது மற்றவங்களோடய எனக்கு கொஞ்சம் பின்தங்கிடுறாங்க அதனால் அந்த விஷயம் இது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இப்போ நம்ம குழந்தை பெண் ஆண் குழந்தையானாலும் சரி பெண் குழந்தையானாலும் சரி திருமணம் செஞ்சு வைக்கக்கூடிய ஆண்கு வந்து இருபது வயசு ஆயிடுச்சு இருபத்தோரு வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட அவருக்குமே அவர் மேலேயுமே நம்ம நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் இப்போ இந்த நடவடிக்கை எடுக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அவர் நாளைக்கு ஒரு எக்ஸாம் எழுதி ஒரு 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 டெஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒரு பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணுறாருன்னு சொல்லுங்க அப்போ அவர் மேலே ஒரு நடவடிக்கை ஏற்கனவே அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்குமா இல்லையா ஸோ அதனால் பெற்றோர்கள் வந்து நல்லா கொஞ்சம் சிந்திச்சு நம்மளுடைய குழந்தை வந்து நல்லா படிக்கணும் அந்த தகுந்த வயது வந்த பிறகு மட்டுமே திருமணம் செய்து வைக்கணும் அது போக நம்ம தமிழக அரசால் தமிழக முதலமைச்சர் அழைத்து அறிவித்திருக்கக்கூடிய சிறப்பான திட்டங்கள் இருக்குது நான் முதல்வன் திட்டம் இருக்குது நான் முதல்வன் திட்டத்தில் ஒரு குழந்தையை வந்து நம்ம அது எதிர்காலத்தில் அவங்க என்னவா வரணும்னு விரும்புகிறாங்களோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களை அவங்களுடைய தகுதிகளை வளர்த்தெடுப்பதற்கான ஒரு திட்டம் ஸோ அந்த அந்த திட்டம் மூலமாக பயன்படலாம் இரண்டாவது பெண் குழந்தைகள் வந்து படிக்கணும் ஸ்கூலோட நின்று போகக்கூடாது கல்லூரி படிப்பை தொடரணும் அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கக்கூடிய பெண் குழந்தை திட்டம் இருக்கு ஸோ அந்த திட்டத்திலையும் குழந்தைகளை வந்து நம்ம படிக்க வைக்கணும் ஸோ இந்த திட்டத்தின் மூலமாக நீங்கள் பயன்பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்னொன்று சார் பேசும்போது தண்ணீர் குடித நீர் பற்றி சொன்னாங்க இந்த நம்ம ஊராட்சியை எடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் குடிநீர் குடித்த நீருக்கான நம்ம ஏற்பாடுகள் செய்வோம் இருப்பினும் அரசு நிர்ணயித்த சில விதிமுறைகள் இருக்குது இல்லையா ஜே ஜேம் ஒரு திட்டம் இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு வீட்டுக்குமான குடிநீர் இணைப்பு கொடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடுகள் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய பங்கு தொகை இருக்குது அந்த பங்கு தொகையில் எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஊரை பொறுத்தளவுலையும் மிக குறைவான அளவு தான் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய அந்த குறைந்தபட்ச பங்கு தொகை இருக்கு இல்லையா தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ரூபா கட்ட சொல்கிறாங்க ஒரு வீட்டுக்கு ஸோ அந்த தொகை வந்து முழுமையாக கொஞ்சம் செலுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் தண்ணீர் சம்பந்தமாக நம்ம எடுக்க முடியும் இப்போ நம்ம நான் இன்னொரு விஷயம் இன்றைக்கி நமக்கு இங்கே ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் சிஎம்டைய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கார்டுக்கு பதிவு பண்ணுறோம் இந்த ஊராட்சி பொருளை ஏற்கனவே பதிவு பண்ணவங்க கடந்த முகாமில் பதிவு பண்ணவங்க இப்போ இன்றைக்கி பதிவு பண்ணவங்க எல்லோரும் சேர்த்தோம்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேர் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இது போக இன்னும் பதிவு செய்ய வேண்டியவங்க கண்டிப்பாக இருக்கலாம் சரி நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டியவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி சாயந்தரம் வரைக்கும் அவங்க இங்கே இருப்பாங்க முகாமில் இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய ஆதார் அட்டை ரேஷன் கார்டு இது போன்ற விவரங்களை எடுத்துகிட்டு நேராக வந்து கூட நீங்கள் பதிவு செஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் முகாம் வந்துருக்கவங்க கை பதிவு பண்ணாமல் இருக்கீங்க கையில் உங்களுடைய அட்டை இல்லைன்னா கூட வீட்டுக்கு போய் எடுத்துகிட்டு வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் நீங்கள் அதை பதிவு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னு சொன்னால் நம்ம இதில் கேஷ்லெஸ் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் ஆனால் மதிப்பிலான நம்மளுக்கு சிகிச்சை வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் காசு எதுவும் செலுத்த வேண
கண்டிப்பாக இருக்கணும் சி என்னுடைய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கார்டு வந்து எல்லா கிட்டையுமே கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ அதற்கு நம்ம இன்னைக்கு இங்கே எடுத்துக்கக்கூடிய முயற்சி இங்கு கொடுக்கக்கூடிய முகாம் வந்து நீங்கள் எல்லாரும் முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதுபோக நமக்கு இப்போ அடுத்தது வரக்கூடியது பொங்கல் நீங்கள் எல்லாருமே ஆர்வமாக காத்துட்டு இருக்கக்கூடியது பொங்கல் தொகுப்பு தமிழக அரசு எல்லாருக்குமே அறிவிச்சிருக்காங்க ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தோடு சேர்த்து ஒரு கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ சர்க்கரை கரும்பு இது எல்லாமே உங்களுக்காக நம்ம நியாயவிலைக் கடைகளில் வந்து வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் டோக்கன் வழங்கப்பட்டிருக்கு எல்லாருக்கும் டோக்கன் கிடைச்சது இல்லையா ஸோ எல்லாருக்கும் டோக்கன் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த டோக்கன் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிற நாட்கள் நாள் இன்னைக்கு நாளைக்கு நாலு அன்னைக்கு மூணு நாட்கள் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இதில் யாராவது தவறு விட்டுட்டீங்க வெளியில் போயிட்டு வாங்க முடியலன்னு சொன்னால் அதுக்கு அடுத்த நாள் கூட வந்து நீங்கள் கடைசி நாளில் வாங்கிக்கலாம் ஸோ எல்லோரும் ஒரே நாளில் வந்து முதல் நாளே வந்து வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட என்னைக்கு வர சொல்லியிருக்காங்களோ அன்றைக்கு தேதியில் நீங்கள் போய் உங்களுடைய பொங்கல் தொகுப்பை வந்து பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஸோ பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் நம்ம போகி அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவோம் நிறைய தேவையில்லாத பொருட்களை வந்து கழிக்கிறது அப்படின்ற போதில் எரிப்போம் ஸோ எரிக்கும் போது என்ன ஆகுது நிறைய நேரங்களில் நம்ம ஊரில் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடியது பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இருக்குது டயர் இருக்குது இந்த மாதிரியான பொருட்களை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம எரிக்கிறோம் ஸோ அது செய்யக்கூடாது பிளாஸ்டிக்கில் வந்து எரிக்கும் போது என்ன ஆகுது அதில் வந்து டயாக்சைட் நச்சு புகை வழியில் வருது இந்த நச்சு புகை வழியில் வருவதற்கு வந்ததுன்னா அது நம்ம சுவாசிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது கேன்சர் போன்ற பெரிய வியாதிகள் வந்து வரதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் இப்போ குழந்தைகள் இருக்கீங்க பெரியவங்க இருக்கீங்க ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அதனால் இந்த போதியில் நம்ம யாருமே பிளாஸ்டிக் பொருட்களையோ இல்லை வேறு எந்த விதமான நச்சு பொருட்களையோ நம்ம நெருக்கு வைத்து புகையை உண்டாக்க மாட்டோம் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானம் வந்து எடுத்துக்குவோம் புகை இல்லாத போதியை வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் தூய்மையாக இருக்கணும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் கழிக்கணும் அதே நேரத்தில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்த மாட்டோம் ஒரு முறை பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்த மாட்டோம் எங்கள் ஊரை நாங்கள் தூய்மையாக வச்சுக்குவோம் எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகளில் நாங்கள் பிளாஸ்டிக்கை போட மாட்டோம் கழிவு நீரை உள்ளே விட மாட்டோம் அப்படிங்கிற தீர்மானத்தை வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களும் நம்ம கண்டிப்பாக எடுக்கணும் இல்லையா நம்ம எப்படி எப்படி இந்த ஊரில் நம்ம பெரியவங்களே கேட்டால் சொல்லுவாங்க நாங்கள் இருக்கும்போது பத்து ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் ஊர் எப்படி இருந்தது பிளாஸ்டிக் இருந்ததா இவ்வளோ பிளாஸ்டிக் இருந்ததா இல்லை இல்லை அவர் சார் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தலையாட்டுவார் அப்போ இல்லை அவ்வளோ பிளாஸ்டிக் இல்லை ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்போ இந் நமக்கு நம்ம விட்டு செல் நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு விட்டு செல்லக்கூடிய இந்த ஊரும் எப்படி இருக்கணும் நம்ம எப்படி உள்ளே வந்தோமோ அதே மாதிரி தூய்மையானதாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கு நம்ம இப்போ கழிவு நீர் ஆகட்டும் இல்லை பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் ஆகட்டும் தேவைக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துறதோ முறையற்ற விதத்தில் வந்து அந்த டிஸ்போசல் பண்ணுறதோ கூடாது ஸோ அது வந்து நம்ம எல்லாரும் நம்ம இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாரும் இந்த பொங்கலை வந்து சிறப்பாக கொண்டு வா கொண்டாடுவதற்கு புகை இல்லாத ஒரு போகியை செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதோடு எதிர்பார்க்கக்கூடிய பொங்கல் திருநாளை வந்து என்னோட சிறப்பாக கொண்டாடுவது உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பொங்கல் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் வழங்கும் நிகழ்வு நமது வருவாய்த்துறையை சேர்ந்த பணியாளர்கள் வந்து அந்த நலத்திட்ட பயனாளிகளை வந்து கொஞ்சம் ஒருங்கிணைத்து அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது அந்த வரிசையாக பட்டா முதற்கொண்டு வரும் பயனாளிகள் ஒரு சைடு அவங்க நலத்திட்ட உதவிகளை பெற்று அந்த புறமாக அவங்களை வரி அனுப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது வருவாய்த்துறை முதல் இதாக பட்டா நாறுதல் பயனாளிகள்